Good morning, student. Class TYB Com 2019 Pattern Semester Six Subject Cost and Works Accounting Paper Second Topic Methods of Costing Job Costing Sa Aaj Apn Saha Number Sa Problem Pahana Raho Ha Problem Nirali Publication Cha Ustaka Madhi Lahe Problem Adi Samjhon Gya Century Mill Delhi Provide the following information relating to special job. Undertaken in the month of March 2022, from the from which you are required to prepare job cost sheet showing separately cost of the job and value of the job. Also calculate selling price per ton of the special paper manufacture. Ma'am, please tell me information. Dilelia hai information ahe direct material. The direct material. Direct wages and direct expenses. Here, we have to pay the prime cost card. Then, factory related costs, factory overheads, add work cost card, factory cost card. Then, administrative office related costs, add cost of production card. And last, selling and distribution overhead, add total cost card. So, direct material is the same item. पेपर पल्प, पेपर पल्प जो है, ते आप लेला दिल लिया है, 500 टन, at रुपीस 50 पर टन, calculation करून आप लेला आंसर गया वा लगे, तन अंतर अधर मटरे लाहे, 100 टन, at रुपीस 30 पर टन, आनि raw paper आहे, 75 टन, at रुपीस 20 पर टन, माधी आपन direct material घेना रहो, तन अंतर direct wages पन दिले ले, administrative overhead आहे, 40% of factory cost, work on cost, fixed variable and semi variable. As a thin delay let percentage from money calculation for Nutra Kadhichi Taplala. Selling on cost, 7% on work cost ahe. Distribution overhead, 3% on manufacturing cost ahe. Operating wages due but not paid, 400 rupees ahe. And uh, defective material returns, Japan minus karana rahot, 1500 rupees ahe. Chargeable expenses payable, which direct expenses payable, ahead 300 rupees. Then under special paper manufacture, say tons delay, 1250 tons. Prime cost expenses, which is direct expenses, ahead 6700. And profit, I 25% on value of sales. My job cost sheet set statement, akha. Worthy now, there in the books of Century Mills, Delhi. Job cost sheet for the month of 2022. Then, under Bajula, unit produce, the can be really a hit problem. Made a plala, the one thousand two hundred fifty tons and unit sold fund one thousand two hundred fifty tons. Inner outer column, kara eight particular so column start up on material pass on karana raho the material a plala problem. Made a really a तीन प्रकार से मटेरियल आए बगैर डायरेक्ट मटेरियल तीन प्रकार सा है पेपर पल्प अदर मटेरियल आनी रॉ मटेरियल तो यहाँ अपन तीन ही गुना कर करूँ क्या नर मतलब पांच से गुनी ले पन्नास शंभर गुनी ले तीस आनी पंचत्तर टन गुनी ले बीस ये प्रमाणे फर्स्ट मटेरियल क्या नर आनी क्या तुम जो रिटर्न के ले लो मटेरियल है तेतेतुन माइनस करना रहूँ। मतलब यह मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल पहले हेडिंग दिया, डायरेक्ट मटेरियल। तो चंदर रोमन अगर टाका क्यों हुआ एबीसीडी लीलतरी चाले, फर्स्ट ए गया, पेपर पल, पेपर पल पाहे, 500 इनटू 50, पश्चे गुनी ले पन्नास, इनर कॉलम ला, 25,000, तनंतर गया, अदर मटेरियल 100 टन्स आहे इनटू 30 100 टन्स इनटू 30 अमाउंट मध्ये इनर कॉलम ला 3000 3000 रुपये रॉ पेपर 75 टन्स इनटू 20 इनर कॉलम ला 1500 तीन इंच बेरिस के लिए इनर लस छेवली 29500 29500 क्या तुम डिफेक्टिव मटेरियल लेस कराई सर लेस डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न जे आप लेला प्रॉब्लम मत दिले ले 1500 
ते लेस करून आउटरला येत आहेत अठ्ठावीस हजार ट्वेंटी एट थाउजंड डायरेक्ट मटेरियल किती आलं ट्वेंटी एट थाउजंड त्यानंतर डायरेक्ट वेजेस ऍड करायचे आहेत डायरेक्ट वेजेस बघा इथे दिलेले आहेत आपल्याला डायरेक्ट वेजेस मध्ये सेमी स्किल्ड स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स आहेत आणि त्यांची जी मजुरी आहे ती कशी दिली बघा स्किल्ड वर्कर्स किती आहेत हंड्रेड त्यांना पर डे पेमेंट करायचंय रुपीज टेन आणि वर्क डेज किती आहेत फाईव्ह डेज आहेत म्हणजे हंड्रेड इंटू टेन इंटू फाईव्ह फाईव्ह थाउजंड होतील त्यानंतर सेमी स्किल्ड वर्कर आहेत सेवन्टी फाईव्ह त्यांना पर डे पेमेंट करायचंय एट इंटू सिक्स डेज सहा दिवसांसाठी मग सेवन्टी फाईव्ह इंटू एट इंटू सिक्स म्हणजे पंच्याहत्तर गुणिले आठ गुणिले सहा करावे लागतील अनस्किल्ड वर्कर आहेत पन्नास त्यांना पर डे पेमेंट करायचंय पाच असं किती दिवसाचं चार दिवसाचं म्हणून पन्नास गुणिले पाच गुणिले चार करावे लागतील हे तीन घेऊन पुन्हा प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला इथे ऑपरेटिंग वेजेस ड्यू बट नॉट पेड म्हणजे आउटस्टँडिंग दिलेले आहेत फोर हंड्रेड रुपीज ते पण त्यामध्येच आपल्याला ऍड करावे लागतील मग घ्या डायरेक्ट वेजेस ऍड डायरेक्ट वेजेस त्यामध्ये फर्स्ट घ्या स्किल्ड वर्कर स्किल्ड वर्कर हंड्रेड वर्कर्स आहेत पर डे टेन रुपीज पेमेंट आहे असं किती डेज साठी फाईव्ह डेज साठी तीन इंचचा गुणाकार करून इनर कॉलमला पाच हजार रुपये फाईव्ह थाउजंड त्यानंतर सेमी स्किल्ड वर्कर्स आहेत त्यांना किती वर्कर्स आहेत सेवन्टी फाय वर्कर्स आहेत पेमेंट किती आहे आठ रुपये पर डे इन फॉर सिक्स डेज म्हणून पंच्याहत्तर गुणिले आठ गुणिले सहा इनर कॉलमला थ्री थाउजंड सिक्स हंड्रेड त्यानंतर घ्या अनस्किल्ड वर्कर अनस्किल्ड वर्कर किती आहेत फिफ्टी फिफ्टी गुणिले पर डे पाच रुपये असे किती दिवसांसाठी चार दिवसांसाठी मग पन्नास गुणिले पाच गुणिले चार इनर कॉलमला वन थाउजंड आणि त्यामध्ये ऑपरेटिंग वेजेस ड्यू बट नॉट पेड म्हणजे आउटस्टँडिंग जे आहेत ते ऍड करा फोर हंड्रेड अशी सर्वांची बेरीज करून आउटर कॉलमला येत आहेत टेन थाउजंड दहा हजार रुपये त्यानंतर ऍड करा डायरेक्ट एक्सपेन्सेस डायरेक्ट एक्सपेन्सेस आपल्याला दोन दिलेले आहेत एक आहे प्राईम कॉस्ट एक्सपेन्सेस सिक्स थाउजंड सेवन हंड्रेड सहा हजार सातशे आणि दुसरे आहे चार्जेबल एक्सपेन्सेस पेएबल ते आहे थ्री हंड्रेड दोन्ही घ्या ऍड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस त्यामध्ये प्राईम कॉस्ट एक्सपेन्सेस इनर कॉलमला सिक्स थाउजंड सेवन हंड्रेड आणि चार्जेबल एक्सपेन्सेस पेएबल थ्री हंड्रेड टोटल आउटरला सेवन थाउजंड आता या तीन इंची बेरीज करा ट्वेंटी एट थाउजंड प्लस टेन थाउजंड प्लस सेवन थाउजंड म्हणजे डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेन्सेस त्यांच्या बेरजेला आपण म्हणतो प्राईम कॉस्ट किंवा डायरेक्ट कॉस्ट ही आलेली आहे फोर्टी फाईव्ह थाउजंड पंचेचाळीस हजार रुपये आता त्यामध्ये आपण वर्क ओव्हरहेड्स किंवा फॅक्टरी ओव्हरहेड्स ऍड करणार आहे ऍड वर्क ऑन कॉस्ट आपल्याला सेपरेट असंच हेडिंग दिलेलं आहे वर्क ऑन कॉस्ट इथे प्रॉब्लेम मध्ये आहे बघा वर्क ऑन कॉस्ट त्यामध्ये तीन आहेत ए बी सी फिक्स व्हेरिएबल आणि सेमी व्हेरिएबल पण त्यांचे वेगळे वेगळे पर्सेंटेज फिक्स किती आहे थर्टी पर्सेंट ऑन प्राईम कॉस्ट व्हेरिएबल किती आहे फिफ्टीन पर्सेंट ऑन बेसिक वेजेस बेसिक वेजेस म्हणजे डायरेक्ट वेजेस आणि सेमी व्हेरिएबल आहे फाईव्ह पर्सेंट ऑन ऑपरेटिंग वेजेस ऑपरेटिंग वेजेस वर पाच टक्के मग त्याप्रमाणे पर्सेंटेज काढूया या ऍड वर्क ऑन कॉस्ट पहिलं घ्या ए फिक्स फिक्सच कॅल्क्युलेशन करूया फिक्स सांगितले थर्टी पर्सेंट ऑन प्राईम कॉस्ट वेजेस प्राईम कॉस्ट वेजेस म्हटलेले इथे पण प्राईम कॉस्ट वेजेस असते प्राईम कॉस्ट वेजेस म्हणजेच डायरेक्ट वेजेस तिन्ही शब्दांचा अर्थ एकच आहे प्राईम कॉस्ट वेजेस बेसिक वेजेस ऑपरेटिंग वेजेस थोडक्यात डायरेक्ट वेजेस तर आपल्याला काढायचे मग वेजेस किती आहेत टेन थाउजंड आहेत इथे बघा मग टेन थाउजंड वर आपण किती काढणार थर्टी पर्सेंट मग फिक्स थर्टी पर्सेंट ऑन प्राईम कॉस्ट वेजेस थर्टी पर्सेंट किती वर काढायचे टेन थाउजंड वर काढायचे टेन थाउजंड वर थर्टी पर्सेंट म्हणजे किती आले थ्री थाउजंड इनर कॉलमला घ्या त्यानंतर व्हेरिएबल आहे फिफ्टीन पर्सेंट ऑन बेसिक वेजेस बेसिक वेजेस म्हणजे डायरेक्ट वेजेस शब्द फक्त वेगळे वेगळे वापरलेले मग किती वर काढायचे दहा हजारावरच पंधरा काढायचे ते आले वन 
आणि सेमी व्हेरिएबल वर पाच टक्के सेमी व्हेरिएबल पाच टक्के ऑन ऑपरेटिंग वेजेस ऑपरेटिंग वेजेस म्हणजे डायरेक्ट वेजेस म्हणजे टेन थाउजंड वरच फाईव्ह पर्सेंट ते आले फाय हंड्रेड तीन इंची बेरीज करा थ्री थाउजंड प्लस वन थाउजंड फाय हंड्रेड प्लस फाय हंड्रेड आउटरला घ्या फाय थाउजंड आता आपली प्राईम कॉस्ट पंचेचाळीस हजार होती फोर्टी फाय थाउजंड त्यामध्ये वर्क कॉस्ट किंवा फॅक्टरी ओव्हरेड ज्याला आपण म्हणतो की पाच हजार ऍड करा ऍड करून फॅक्टरी कॉस्ट आलेली आहे फिफ्टी थाउजंड पन्नास हजार रुपये त्याच्या समोर लिहा फॅक्टरी कॉस्ट आता ऍड करायची आहेत ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड किंवा ऑफिस ओव्हरहेड ते पण पर्सेंटेज मध्ये दिले बघायचे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड सांगितलेले प्रॉब्लेम मध्ये फोर्टी पर्सेंट ऑन फॅक्टरी कॉस्ट आता जी कॅल्क्युलेट केलेली आपण पन्नास हजार रुपये त्यावर चाळीस टक्के काढायचे ऍड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड फोर्टी पर्सेंट ऑन फॅक्टरी कॉस्ट दॅट इज रुपीज फिफ्टी थाउजंड फिफ्टी थाउजंड फॉर फोर्टी पर्सेंट काढले ते आले ट्वेंटी थाउजंड पन्नास हजारात वीस हजार ऍड करा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आलेली आहे सेवन्टी थाउजंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेवन्टी थाउजंड सत्तर हजार आता ऍड करायचे सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड दोन्ही सेपरेट आहे बघा सेलिंग ऑन कॉस्ट तिथे आहे सेवन पर्सेंट ऑन वर्क कॉस्ट म्हणजे फॅक्टरी कॉस्ट वर सात टक्के आणि डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड किती आहे थ्री पर्सेंट ऑन मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट तीन टक्के मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट वर ऍड करा ऍड सेलिंग ऑन कॉस्ट सेवन पर्सेंट ऑन वर्क कॉस्ट वर्क कॉस्ट म्हणजे फॅक्टरी कॉस्ट पन्नास हजारवर सात टक्के अमाऊंट मध्ये घ्या तीन हजार पाचशे रुपये थ्री थाउजंड फाय हंड्रेड त्यानंतर ऍड डिस्ट्रीब्युशन ओव्हरहेड थ्री पर्सेंट ऑन मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट म्हणजेच फॅक्टरी कॉस्ट म्हणजेच वर्क कॉस्ट सर्वांचा अर्थ एकच आहे व पन्नास हजारावर तीन टक्के काढले ते आले एक हजार पाचशे रुपये वन थाउजंड फाय हंड्रेड आता यांची बेरीज करा सत्तर हजारामध्ये तीन हजार पाचशे आणि एक हजार पाचशे ऍड करा ऍड करून जी टोटल येईल तिला आपण टोटल कॉस्ट म्हणतो पण इथे आपण जॉबची कॉस्ट काढतोय म्हणून टोटल जॉब कॉस्ट सेवन्टी फाय थाउजंड आता त्यामध्ये आपल्याला प्रॉफिट ऍड करायचं आहे प्रॉफिटचं कॅल्क्युलेशन करावं लागेल कारण प्रॉफिट आपल्याला सेल्सवर पंचवीस टक्के सांगितलंय आणि सेल्सची व्हॅल्यू आपल्याला माहित नाही त्यामुळे त्यासाठी वर्किंग नोट घ्या कॅल्क्युलेशन ऑफ ट्वेंटी फाय पर्सेंट प्रॉफिट ऑन व्हॅल्यू ऑफ सेल पहिली वर्किंग नोट नेहमीप्रमाणे फॉर्म्युला लिहा एस टी इज इक्वल टू सी टी प्लस टी म्हणजे सेलिंग प्राईस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राईस प्लस प्रॉफिट मग सेलिंग प्राईस आपण शंभर मानणार प्रॉफिट पंचवीस सांगितलाय म्हणजे कॉस्ट प्राईस पंच्याहत्तर असणार मग आपल्याकडे जी व्हॅल्यू आहे ती पंच्याहत्तरासाठी आपण जी टोटल जॉब कॉस्ट काढली ती कशाची आहे पंच्याहत्तराची मग पंच्याहत्तर रुपये कॉस्ट प्राईस असेल तर पंचवीस रुपये प्रॉफिट आहे मग पंच्याहत्तर हजार कॉस्ट प्राईस असेल तर प्रॉफिट किती तिरकस गुणाकार करा पंच्याहत्तर गुणिले सॉरी पंच्याहत्तर हजार गुणिले पंचवीस भागिले पंच्याहत्तर तिरकस गुणाकार केला कॅल्क्युलेशन करून प्रॉफिट आलेला आहे ट्वेंटी फाय थाउजंड पंचवीस हजार रुपये ऍड करा स्टेटमेंटला ऍड प्रॉफिट कंसा ट्वेंटी फाय पर्सेंट ऑन व्हॅल्यू ऑफ सेल अमाऊंट मध्ये पंचवीस हजार रुपये पंच्याहत्तर हजारात पंचवीस हजार ऍड करून व्हॅल्यू ऑफ जॉब आलेली आहे वन लॅख आणि तिची पर टनची किंमत काढायची आपल्याला मग पर टनची किंमत काढण्यासाठी पुन्हा दुसरी वर्किंग नोट घेतली कॅल्क्युलेशन ऑफ सेलिंग प्राईस पर टन ऑफ स्पेशल पेपर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॉब्लेम मध्ये पण सांगितलं होतं आपल्याला मग किती टन पेपर मॅन्युफॅक्चर केलाय तर एक हजार दोनशे पन्नास टन मॅन्युफॅक्चर केलाय आणि त्याची व्हॅल्यू किती आलेली आहे व्हॅल्यू ऑफ जॉब वन लॅक मग एक टन साठी किती तिरकस गुणाकार करा एक गुणिले एक लाख भागिले एक हजार दोनशे पन्नास कॅल्क्युलेशन करून आपलं उत्तर आलेलं आहे रुपीज एटी पर टन इथे पण ब्रॅकेट मध्ये लिहून टाका रुपीज एटी पर टन याप्रमाणे आपला जॉब कॉस्टिंगचा सहा नंबरचा जो प्रॉब्लेम होता तो कम्प्लीट झालेला आहे सेंचुरी मिल्सचा हा पुस्तकामध्ये सात नंबरला आहे परंतु मध्ये एक सिम्पल प्रॉब्लेम होता म्हणून मी तो ड्रॉप केलाय आणि वेगळ्या वेगळ्या ऍडजस्टमेंटची मी प्रॉब्लेम घेते म्हणून आपल्या लेक्चर सिरीज मध्ये हा सहा नंबर लाय परंतु पुस्तकामध्ये मात्र हा सात नंबरचा प्रॉब्लेम आहे तो इथे आपला कम्प्लीट झालाय हा प्रॉब्लेम आणि हे त्याच सोल्युशन ह्या वर्किंग नोट्स आहेत थँक्यू